绑匪绑了我和夫君的白月光，夫君选了白月光，我却听到了他的心声。你傻呀！我好不容易追来的老婆，你让我就那个绿茶？我老婆有个三长两短的话，我管你什么剧情不剧情，都给噎死。老夫人不喜我人尽皆知，只因我和夫君成婚三载，还未有子嗣。我本不欲在此过多耗费心神，奈何老夫人将自己母族的孤女接过府暂住，说是暂住。却单独为其造了个冬暖夏凉的院子，明眼人都看得出来，老夫人这是作何打算？那表妹也不是个善茬，见了我是三年，你都没能为表哥生个一儿半女，也难怪姨妈厌烦你。见了夫君，则又是一副梨花带雨的模样。薰儿如今无家可归，幸得姨妈表哥不弃，愿意收留我一介孤女，还时不时咳嗽两声，配上那弱柳扶风的身姿，当真是我见犹怜。夫君马上大手一挥，将府中仅剩的燕窝、人参等补品都送入表妹的熏香阁。我还疑惑他这个妻管严何时竟有如此魄力？难道三年他就逆反了？现在显示出真面目，想坐享其人之福？那我也不惯着他，马上收拾东西就要回娘家。我将军府嫡女，别的没有，军营里男人多的是，却不想途中遭遇劫匪，处处攻我命门，好似极为了解我。我定睛一看，这不我二舅吗？假意被他打晕，我看看怎么个事。然后我就看到我大舅扛着另一个麻袋里鼻青脸肿的肖薰儿。嚯，不愧是我大舅二舅，下手是真狠啊！然后我和肖薰儿就被吊起来了。我不一会，我那狗夫君就策马来了，肖薰儿也醒了。他眼眶通红，柔柔的看向宋之恒表哥。就我宋之恒眼睛，在我和肖薰儿之间来回漂移。不是，这还要犹豫吗？终于，宋之恒牙一咬，眼一闭，好似下定了决心，放靴好样的！我解开绳扣，就想灭了这对狗男女，却突然听见宋之恒的心声：“你傻逼呀、啊！我好不容易追来的老婆，你让我就那个绿茶？我老婆有个三长两短的话，我管你什么剧情不剧情，都给噎死！”我抬头诧异地看向他的周围，这小子和谁说话呢？这时，另一个贱兮兮的声音出现了：“他大舅，他二舅都是他舅，妈的！”什么时候了，你还唱歌？我老婆手都被绑红了，我在床上都没舍得绑过她。我平时没看出来呀、啊，你小子玩这么花。我就说妙妙眼光不咋地，你输了二百两，给钱给钱。妙妙都遇到负心汉了，你还想着赌钱，还是我大舅靠谱。再说妙妙包袱里的二百两都给你了。说完，他们对视一眼，先杀了这个负心汉。眼见情况不对，宋之恒定定看了我一眼，然后就打麻走了。走了，他就眼神不对。我草，好大的刀！男人靠得住，母猪会上树。最后还是我带着肖薰回来的。宋之恒看见我就冲过来拉住我的手，这才看见我牵着的肖薰。我老婆就是人太好了，怎么把这个绿茶也带回来了？不对，他怎么牵我老婆手？今天要给老婆多洗一个时辰的澡，老夫人也跑出来了，拉住肖薰就是一顿连洗。哎呦，我的乖乖，好好一张脸怎么被打成这样了？又瞪了我一眼，我家薰儿被打得这么惨，怎么你倒是毫发无伤？肖薰肺都快咳出来了，姨妈不要怪姐姐，我以为她要开始作妖了。要不是姐姐英勇救了我，可嗨嗨，此刻姨妈怕是只能见到我的尸身了。可嗨嗨，姨妈你没看见那绑匪多凶，多大的刀啊！我一挑眉，没想到他居然会为我辩驳。绑匪一亮刀，可嗨嗨，表哥跑的那叫一个快。说完还哀怨的瞪了一眼宋之恒，宋之恒也是睁大了眼睛。我以为他要解释下什么，这绿茶该不会可死在我们家吧？既如此，就让之恒送你回去休息吧。老夫人摸了摸肖旭的头，顺带着瞪了一眼宋之恒。那个贱兮兮的声音又出现了。剧情安排，你得送肖旭，送送送，我送他上西天。我向老夫人告辞，抬腿就要走，肖旭却叫住了我。姐姐留步，我疑惑的抬头看他，不禁感慨：大舅下手也忒重了，这芙蓉面都要揍成猪头了。今日妹妹属实惊吓过度，恐夜不能寐，望姐姐能看在老夫人的面子上。今夜宿于妹妹院中。说罢，两只桃花眼亮晶晶的看着我。老夫人，我不是，我没有，别瞎说。宋之恒，靠！我就说他是个绿茶吧，他要抢我老婆，还真看不出来，他内心戏这么多。我不禁莞尔一笑。宋之恒便将我揽住，唇角微勾，更深露重的，你扫扫啊，爱踢被子。就不去打扰表妹休息了。四挑衅班还特意在“扫扫”两个字上加重了读音。我感到好笑的同时，又松了口气。虽然感激肖薰儿帮我解了围，
，但让我与他同床共枕还是别扭。我挣开宋之恒，解下披风，搭在肖修肩上。冬日天冷，表妹也担惊受怕。一天了，早点回去休息吧。肖修感受到肩上的暖意，也是一愣，随即就用披风将自己裹紧了。妹妹穿姐姐的披风，表哥不会生气吧？边说还边咬着嘴唇，斜着眼瞟宋之恒。我心想，人参燕窝他都送了。一个披风有啥好气的？转眼就看见宋之恒的脸沉了下来，生气？我才不生气，好烦！突然发现坚强的外表根本没用，风吹过来还是会冷。妈的，我都要冻成棍了，我老婆都没给我披。你最好晚上睡觉，两只眼睛轮流站岗。他这都哪学的黑话？肖旭儿还遇上前，宋之恒先一步将我拉到身后。天色不早。本王和你嫂嫂就先回去了。说完，就像逃难似的拉着我跑了。好容易到了房间，气还没喘匀，他便吵着要沐浴。老婆的手被那个绿茶牵了，得赶快洗洗。哎呀，我这袍子上怎么有根头发？脏死了！看来得和老婆一块洗了。听着他的心声，我差点没忍住笑场。但想到今天的事，我还是有气的。要不是突然能听见他的心声，我可能当场就嘎了他。于是我坐在梳妆台前，故意不理他。老婆怎么不理我？太好了，我这张热脸就喜欢老婆的冷屁股。老婆看上那个绿茶了，我是不是要变同夫了？我扶额，这都啥跟啥？糟了，糟了！老婆是不是怪我今天没有选她？你小子终于想到点子上了，都怪你，让我选什么绿茶？这下好了，老婆生气了，还多个情敌。从最初我就好奇宋之恒到底在心底和谁交流，我现在以分房威胁，就他那个尿性，未必不会说。我轻咳两声，打断他的胡思乱想。夫人早点沐浴休息，本王还有些公务在身，今夜就宿于书房了。你一个闲散王爷，哪来的公务？我这一波欲擒故纵，老婆还不被我迷死？妈的，我今天真的真的不能和老婆一起睡吗？我还在疑惑他何时这么有骨气了。另一个贱兮兮的声音终于出现了：剧情安排，你得分房冷落林妙妙，让他对你失望。什么傻逼剧情？爱谁谁，我今天就要抱着老婆睡。然后我便看到宋之恒兴奋地转过身来，又好似雷劈了一般倒地抽搐起来。我赶紧把他扶了起来，掐他人中。这次只是小小的惩罚，你不想要和林妙妙的孩子了？难道我三年无子另有隐情？我侧耳想听得更清晰一点。算你狠，那我能不能和老婆洗完澡再走？次日。天刚蒙蒙亮，我便醒了。过几日便是老夫人五十岁寿辰，今天得去请安问下寿宴如何安排。我舒服的在床上打了个滚，没有宋之恒的床好大好宽好软。结果睁开眼就看到宋之恒布满血丝的眸子。别睡了，没我的觉，你睡不明白。我不信，没我抱着老婆能睡得着，硬撑罢了。打了八个喷嚏，以为你想我了，结果是昨晚没你抱着睡着凉了，着凉了。我从被窝伸出手摸他额头，好像是有点热。老婆摸我头了，他心里还有我，还是心疼我了。毕竟我可是一大早就来守着了，我就知道老婆还是关心我的。我也好想关心老婆呀，可老婆的身子跟铁打的一样，总也不生病。嗯，趁我愣神的时候，宋之恒就着我的手就拱进了被子。也是。自我们成婚以来，他就一直睡的这个红花梨拔布床，陡然换成书房的小木床，可能是不大习惯。刚好我要起来了，就默默向后挪了挪，突然就被一只大手捞了回去，将我紧紧的按在怀里，别动。没一会，我闻着宋之恒身上熟悉的味道，竟又有了睡意。刚和眼院里就传来小桃的叫喊声：“薰儿小姐回去吧，王爷今天宿在书房，萧薰儿过来了。往常他也会来院里寻夫君，但是没有这么早过。”我不找王爷，这是我昨夜煨的老鸡汤，是一周的特色菜，美容养颜可谓一绝。少女声音软糯，却又不显得黏腻，倒是有股沁人心脾的感觉。我喝了两盅，实在是喝不下了，送来与姐姐尝尝。小桃还未回复，小薰儿便又压低声音问道：“姐姐可是还未醒？”我老脸一红，先被就要应声，突然被一只大手捞了回去，炙热的气息在我头顶蔓延开，声音低哑道：“再睡会，没一会。”耳畔就响起了平稳的呼吸声，似受了他的蛊惑般，我又睡着了。再醒时已是天光大亮，这下完了。我摇醒了宋之恒，宋之恒亲了我一口，就要翻身接着睡。等我起身了，他才睁开睡眼惺忪的眼睛。去哪里？去找谁？去干嘛？回来还会爱我吗？我边梳洗边不耐烦地回他：“哎哎哎
他突然瘪起嘴，心里嘀咕着：“那就好，下次把我也带上。”我突然眼睛一亮：“对呀、啊，我把宋之恒带去，他娘还能当着他的面为难我不成？”马上我就为这个决定感到后悔了。宋之恒穿完这套衣服，又换那套衣服，每换一套就在我面前转个圈，还要挑眉问我：“吴雨成本学公熟美，忍住了想扇他的冲动。”我咬牙切齿地把他推出门：“你美，你最美。”虽然我不知道他抽的什么风，但是再不去就要吃午膳了。等我和宋之恒风风火火赶到的时候，老夫人已经在中堂等着我们了。我站在宋之恒背后，准备乖乖听训，结果老夫人只是叫管家拿来库房钥匙递给我。昨日你和薰儿都受了惊吓，听薰儿说你回去之后又忙了一夜的寿堂布置。我看了一眼肖薰儿，少女穿着淡黄色的袄裙，长发在身后打着卷，面孔白皙，隔着老夫人对我俏皮一笑。看来昨日让小桃送去的药膏效果不错，我回忆一笑，既是感激这几次的解围，也是谢谢他早上的鸡汤。哪知宋之恒侧跨一步，挡住肖薰视线，淡黄的长裙，蓬松的头发是吧？呲个大牙，跟躲向日葵似的，要笑出去笑去，对着我老婆笑什么笑？不就是说好话吗？谁不会是的？只见他对着老夫人拱手道：“是啊，妙妙忙了一夜，今早还非要过来请安。”被儿臣拦下了，我有点心虚，耷拉着脑袋，低头不语，却只听他越说越夸张。母妃，你是没看，妙妙特意求崇福寺的住持方丈开光的瑶池王母画像，所以金纸剪贴寿字挂于礼堂正中，礼堂正中又设礼桌，礼桌上陈设寿桃、寿糕、寿面、鲜花、水果，说得很好，下次别说了。我偷偷扯了扯他衣袖，示意他住嘴，他回头对我自信一笑。此时我只觉如坐针毡，如芒在背，如履薄冰，如鲠在喉。小样，哥还不迷死你？就我这口才，不把你这个绿茶比下去。这波属实拿捏了。老夫人欣慰地看着我，又走过来拍了拍我的手，一个寿辰而已，哪值得如此费心？你呀，别仗着现在年轻就随意糟践身体，好奇妙。这还是老夫人这三年来头一次关心我，好好休养，才能早点为我宋家添个大胖孙。京中像之恒这么大的孩子都四五个了，有孩子傍身，等你们老了也有个照应。果然，我刚准备应下称谢，宋之恒突然急声道：“母妃不必担忧，只要臣死得够快，谁也别想照顾我。现在我更后悔让他来了。”老夫人有一瞬间的错愕，继而捧心扶桌让我们滚。别说老夫人了，要不是这段时间能听见宋之恒心声，已经有点习惯了，我也得吓一跳。以前宋之恒给我的感觉就是肩不能扛手不能提的傲娇闲散王爷，虽然说话也不怎么着调，但没有这么惊世骇俗。成婚三载，我很清楚他还是他，并没有被夺舍。那是从什么时候开始不一样的呢？我仔细回忆和宋之恒的点点滴滴，好像就是萧轩入府以来，他便有些怪异，常常发呆，却会突然盯着我的肚子傻笑，继而又皱眉沉思。起初我还以为他和萧薰儿青梅竹马，两情相悦。他这是想以五子为由休弃了我，为白月光腾位置，又碍于将军府的权势。而他只是一个异性世袭的闲散王爷，于是苦恼不敢轻举妄动。加之那日他选了萧薰儿，更是证实了我的猜想。直到我能听见他的心声，我很清楚宋之恒是喜欢我的，并且很喜欢，很喜欢。那他心里另一道声音是谁？又为何以孩子挟制于他？难道是他不行？再以巫蛊之术治疗，才有这些怪异举动。这个念头一闪，我越想越是。我偷眼瞧他那处，乃至他也正在看我。我的脸刷一下就红了，一直红到耳朵根。老婆怎么一见我就脸红？老婆脸红的样子真可爱。妈的，老婆好像一颗水蜜桃，想咬一口。看着他直勾勾的目光，我不禁后退一步。不用照镜子，我都知道我的脸肯定更红了。热腾腾的，无视我的窘迫，宋之恒前进两步，直接揽住我，沙哑的声音在我耳畔响起：“妙妙，我们回去补个觉吧。”完了完了，我又被蛊惑了，怎么感觉有点双腿发软？忽然一道熟悉的软糯声传来：“姐姐，等等我！”看着追出来的肖薰，我立时清醒了过来，一下就把宋之恒推开了。宋之恒突然被打断，爱的看着我。见我不理，他又看向萧薰，似乎正强忍着心中的怒气。你最好有事。萧薰看宋之恒一脸吃食的表情，不由眸光一转。我当然有事啦。我仿佛听见了宋之恒咬牙切齿的声音。靠，他挑衅我
，他都影响到我夫妻生活了。我真的不能嘎了他吗？肖薰儿还全然不知的上下打量着宋之恒，看着肖薰儿近在咫尺的纤细脖颈，我不禁为他捏把汗。表哥穿的这么骚包，不会真的是去见左相家小姐吧？我什么左相小姐？宋之恒什么小姐？见我们均是一脸错愕，肖薰儿怜惜的看向我，这什么眼神？姐姐怕是还被蒙在鼓里吧？表哥约了李小姐今日游湖，只见肖薰儿掏出一封信，又将信悠悠然从宋之恒面前划过，递到我的手中。这不，信都送到府上来了。打开信封，上面果真是宋之恒的字迹：“天青色等烟雨，而我在等你。”炊烟袅袅升起，隔江千万里，在平底书汉隶坊前朝的飘逸，就当我未遇见你伏笔。后面还跟着一行娟秀的小字：“必不负君之邀约。”和三年前约我的信一字不差，突然有点想笑，又笑不出来。我合了合眼，忍住酸涩感，将信塞进宋之恒手中。天地良心，我真没约什么赵小姐、李小姐。这个绿茶就是想挑拨我和老婆的关系。嗯，这不是当初我写给妙妙的青花瓷吗？系统，这他妈怎么回事？这是我第一次听到另一个声音的名字，系统。果然，那个系统懒洋洋的开口了。信是我干的，剧情安排你得赴约。剧情，剧情，又是剧情。你不把我老婆搅黄了，你不甘心是吧？你要不直接嘎了我吧？好容易追到的老婆就要被我做没了。老婆不要我了，那我也不活了。系统有点恨铁不成钢，你能不能有点骨气？老婆都要没了，我要骨气有什么用？系统沉默了，没出息的东西。最后几个剧情了，想想你和林妙妙白白胖胖的孩子，霎时宋之恒眸光一转，眉梢扬起，一改沮丧。妙妙，这个信绝不是本王送的，带我去向那赵小姐要个说法。我扶额，是李小姐。肖薰差点一个踉跄，姐姐这么好，表哥怎么还不满意呀、啊？边说还边过来挽住我的手，用眼睛斜宋之恒。表哥今日赶和李小姐游共赴西湖，明日就赶和李小姐共赴巫山。宋之恒脸色变得铁青，拳头咯吱作响。我就知道这绿茶憋着坏，肖薰儿躲到了我身后，倚着我肩膀娇哼道：“姐姐，你看他，我告诉姐姐真相，表哥不会揍我吧？表哥怎么用这种眼神看我呀？表哥不像我，只会心疼姐姐，难怪老夫人喜欢。”薰儿身上香香软软，我瞪了一眼宋之恒，把眼睛闭上。宋之恒，老婆那句爱我，难道不作数？我重要还是这绿茶重要？老婆，你说句话呀！我瞥了一眼宋之恒，摆了摆手：“你还出不出门？”不出门就给我布置寿堂去，这下反而变成他摸不着头脑了。老婆这是生气还是不生气呀、啊？我怎么感觉他想我早点走，给那个绿茶腾位置？这是嫌我烦了？靠，不是说七年之痒吗？这才三年啊喂！我憋住的笑，不再管他，得赶紧去布置寿堂，安排寿宴了。姐姐去拿，薰儿给你帮忙也好。肖薰儿与老夫人相处最多。肯定也知道如何布置最得老夫人喜爱。走路就走路，你俩牵什么手？再不放开我老婆，手我放狗咬了。不行，我得把这个绿茶赶走。剧情里是不是宜州老家母族还有人？到时会来接走这个绿茶联姻。等不及了，我马上修书一封，让他们寿宴便来把人接走。我闻言一顿，从我这个角度刚好能看见少女线条流畅的侧脸。此时她的眼睛溢满了笑。絮絮叨叨讲着老夫人的喜好，寿桃要做成红豆馅的，宴席菜品不用太多，精致就好。如今这么朝气的他，得知母族还有人，定然是会高兴的吧？倒是这强家来的婚事，不知是福是祸。姐姐怎就不说话了？这都是薰儿捉奸，还是以姐姐想法为准？我笑笑，拉着她继续走。无事，宋之恒，我有事，等我回来。今天我必须抱着老婆睡，于是等她回来，我早已在房间准备好加了料的晚膳了。接过他的披风下百威诗，还是没忍住瞪了他一眼。你小子行啊，还真去游湖了？可要到什么说法了？显然宋之恒早已想好了说辞，还故作苦恼状。那赵小姐倾慕我已久，一时想不开才仿照我俩的定情心。本王已经说过了他了。说完还悠悠长叹一声，都怪本王过分美丽。再说我要吃不下晚膳了，先吃饭吧。我推给他一盘特制的八层糕，每一层我都加了一点点佐料。妾身第一次下厨，王爷尝尝。宋之恒看着桌子上的八层糕，表情却有些迟疑。我开始慌张，难道他发现了？老婆做了八层糕，真会暗示。他八成有点喜欢我吧？得，是我想多了。这糕点味道挺特别的。
，有点微苦，加了中药磨成的粉能不苦吗？不过妙妙做的还怪好吃的，我心虚的摸了摸鼻子。好吃你就多吃点，这可是有口皆碑的宋子神医开的神药。老婆对我真好，做的糕点自己一口都不动都给我。虽然糕点不咋好吃，但我一定会吃完的。不过怎么越吃越热？我发烧了吗？怎么浑身发热呀？活该！谁让你昨晚着凉，今天还要出去游湖的？我起身摸他额头，他却一拉把我箍在怀里，抬头正好对上他幽深的眼眸，灼热的呼吸近在眼前。我抚上他的脸，难受吗？他眸中某些情绪翻涌，最终忍无可忍，一手按住我的后脑勺就吻了过来，随即发出一声喟叹，果然和水蜜桃一样甜。原来是这么个送子法，庸医误人。次日，我是被小桃摇醒的。王爷呢？小桃利落地为我梳洗打扮。王爷呀，一大早便神清气爽地出门了。他倒是神清气爽了，我骨头架子都要散了。王爷本来让小桃不要吵醒王妃的，但是老夫人院里的王嬷嬷来取库房钥匙，此时人正在前厅候着呢，距离寿宴还有两天，此时便来取钥匙吗？四是看出我的诧异，小桃也有些无奈，是老夫人母族那边。也就是表小姐的叔母寻过来了，说到这里还啐了一口，说是想念老夫人，谁不知道她的心思似的，不过是来打秋风的罢了。我敲了下小桃的头，你还真是个小白小生，昨日才听宋之恒提起，没想到这么快就来了，才不是呢，是王嬷嬷与我讲的。说完，小桃又是密兮兮凑到我耳边，还有更过分的呢，如今老夫人父兄去世，那葛叔母话里话外想要回老夫人当初的嫁妆，老夫人本就是个硬气的人。哪受得了这种屈辱？这不就使人来取库房钥匙了？我一拍桌子，这是欺我王府无人！我叫上厅中的王嬷嬷，便赶去了老夫人院子。还没进院子，就听见阵阵尖利的哭声。我可怜的薰儿啊，是叔母无用。这次我来，一是想念姑姐，二便是放心不下你。你不会还在怪叔母当初收留你吧？还好当初你没有收留薰儿，要不然指不定被你怎么错磨。这次叔母可为了谈下了一个大好姻缘。那宜州太守人老实，话不多。你嫁过去，指定享福。寿宴结束，你便与叔母回家成亲。那宜州太守以好色出名，平时欺男霸女的事做得多了，年龄更是比我爹都大。我听不下去了，一脚将门踹开。我看是人老，实话不多吧？这么享福，你怎么不嫁？萧薰儿一见我，便像看见了主心骨，跑到我背后。老夫人也欣慰地看向我。葛叔母见被我破坏，指着我就开始骂：“小贱蹄子，长辈说话哪轮得到你插嘴？”小桃冲过去扇了个是一巴掌，瞎了你的狗眼！这是王妃，也是镇远将军独女。葛氏一听也不敢回嘴了，只唯唯诺诺道：“自己有眼无珠。”我就在那坐着，他四被巴掌扇怕了，不敢再提老夫人嫁妆与薰儿婚约。但我知道这只是一时的，还是得宋之恒出面。那萧家无疑是一个火坑。绝技不能让他带走萧薰儿。我以筹备寿宴为由向老夫人告辞，期间葛叔母还想插手寿宴采买，还真是人心不足蛇吞象。我斜睨了他一眼，叔母这是怕我贪墨王府钱财。他看了看我，又偷眼看小桃，连忙摆手，不敢不敢。老夫人见状也未说话，只是拍拍我的肩膀，让我去吧。我出了老夫人院落，便见宋之恒的小厮急切地迎将了过来。王爷在西湖和人打起来了，这么刺激，我要去看。不对，我倒要看看是谁敢打我林妙妙男人。等我急切地赶到西湖，周围已经围了一圈又一圈的人。确实，王爷打架还是挺稀奇的哈。我好容易挤进人群，便看见宋之恒一身月牙锦袍，长身玉立于一艘摆满蜡烛鲜花的船上。我就知道老婆超爱我，听见我被打这么快就来了。我这样笑，在我老婆那个角度看，应该是最好看的吧？我这么浪漫。老婆不得被迷死，我捂脸，想乘着没被发现偷偷溜走。此时王府侍卫挤开人群，为我让出一条通道。如果我有罪，请让官府把我抓走，而不是在众目睽睽之下丢脸。这可是我昨天准备了一天的。老婆怎么不动？太感动了吗？我要不下船接她，得我自己来，总不会再有比这更丢脸的了。结果我一靠近船，宋之恒便牵住我的手，拽向怀里。同时，船上开始放烟花，然后船便烧起来了。我收回刚刚那句话，现在更丢脸了。好在船离岸边很近，我们跳下船便捂着脸回了府。
。路上，宋之恒一直跟我搭话，慌张间，我好像听见了他说：“本来要和我坦白什么。”但此时的我只想找个地缝钻进去，根本没注意。妙妙，本王看话本里都是这样写的，没想到会烧起来了，学得很好，下次别学了。等到了服务，我沐浴完，便一头钻进被子里。这被子的脸，在今天都丢完了。宋之恒隔着被子抱住我，朗声大笑：“妙妙，你真可爱！这是可爱吗？明天寿宴，我俩就是最大的小资。”说到寿宴，被他这一脚和差点忘了正事。我扒开被子，认真的看着他。你知道今天葛叔母来了吗？宋之恒明显一愣：“是吗？我还没修书呢，剧情提前了。也好，早点把那个绿茶接走。”免得总是打我老婆主意。此时那个系统又出现了。是的，因为不知名因素影响，剧情加快了。虽然你这边每一步都按照要求做了，但剧情与原剧本依然出现巨大偏差。这不知名因素应该就是我吧？突然能听见宋之恒的心声，导致很多走向不一样了。那剧本又是什么？难道我这个世界是假的？甚至是所有的一切都是早已安排好的？而在我看不见的角落，坐着各种看客，盯视着我们的一举一动。光是想一想，我就遍体生寒。那我的夫君还是我的夫君吗？而他如此听命于这个系统，倘若有一天这个系统让他杀了我呢？那么能听见他的心声，将是我最大的底牌。老婆怎么这样看着我？不管了，等明天寿宴一过，所有都结束了，到时我再跟老婆坦白一切。一时间，我俩竟都相顾无言。你说那个书，我背过身去，打断了他，睡吧。宋之恒有些无措，但也只是轻应了一声，搂住我便睡了。这大概就是同床异梦吧，也不知是不是他的气息太过熟悉了，我竟也这样睡着了。第二日，我醒来的时候，床边已经空了。我换来小桃，再次确认了寿堂和寿席安排妥当，便出发将老夫人请到上屋席位，期间宾客渐至。眼看着要开宴贺寿了，宋之恒还不见踪影。我正派了丫鬟婆子去寻，葛叔母已经阴阳怪气的开口了：“今日姑姐寿辰，怎地不见王爷？连我那薰儿侄女也不见了。”其他宾客分不清状况，也跟着附和打趣。难不成这表哥表妹的早就暗通款曲了？老夫人这是要亲上加亲啊！那今天岂不是双喜临门？办完寿宴又办婚宴，突然一道清脆的巴掌，叽叽喳喳的大厅瞬间安静了下来。看来昨日那巴掌打得还不够狠，我真想变成一只八爪鱼，这样我就能同时扇八个人，随意编排一个未出阁女子，当真是恶心。葛叔母显然不服气，还故作怜悯地看着我，当着这么多人的面，你敢打长辈？难怪王爷厌恶你个母夜叉。想知道王爷在哪吗？他正和我的好薰儿在西湖边呢。被他这么挑衅，我并没有生气。我不只相信我的夫君，我还相信薰儿。只是为什么要是西湖？我刚在那丢过脸，就这样一大堆人席都不吃了，要去西湖。其实我也好奇，宋之恒到底在不在西湖，又或者说他怎么老在西湖？到了西湖，他俩还真在呢。只不过此时，宋之恒背着手在岸边，而萧旭儿在湖里扑腾。我一脸不可置信望着宋之恒，他说的结束就是搭了萧旭儿。我不顾众人诧异的眼光。跳下水想去救萧轩，游到一半却发现腿肚子转筋。现在湖里变成两个人扑腾了。宋之恒看我状况不对，立时也要下来。系统的声音却突然出现了。最后的剧情，就萧轩。完成宿主则可留在这个世界，反之失败抹杀。我担心的情况终于出现了。其实救轩也不错，至少能活一个。你傻逼呀！我老婆都要没了，我留在这个世界干什么？我最后的意识就是看见宋之恒向我游来，然后我便昏迷了。等我醒来，已经躺在熟悉的床上了，周围围满了人。宋之恒见我睁开眼，激动地抱住我：“你知道吗？你要当母亲了，还这么虎，那么深的水说跳就跳。”我挣开他，急切地问：“萧轩呢？有没有被救上来？”他沉默了。我看向老夫人，她花白的头发一下全白了，只无意识地重复。薰儿没了，而周围的人也开始七嘴八舌讲了起来。说来也怪，那西湖是个淡水湖，没有大型鱼类，也不湍急，怎么连个尸体都捞不到？我只觉大脑一片空白，一条鲜活的生命就这样没了。我不相信，甩开宋之恒就要起身去找，却被他死死抱住。我还想挣扎，他突然在我耳边轻声说。
他没死。我定定地看着他，直到众人都退了出去，他才开始解释：“你是说他去了你的那个世界？”我还是有点不信。宋之恒了然一笑：“你还记得你十岁那年在西湖边就骑的小男孩吗？”我瞪大双眼看向他：“是你，没错，那也是我第一天来到你这个世界。”既然如此，那我想看看另一个世界的萧薰。宋之恒抚着我的肚子，勾唇笑道：“我是你夫君，又不让许愿池里的王八。”晚安。